Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и начать данное видео хотел бы с двух новостей, которые касаются и меня, и непосредственно моего канала на ютубе. Так вот, начну в хронологической последовательности. Так вот, несколько дней назад, а если говорить более конкретно, то 3 октября, мне удалось занять третье место в чемпионате Харьковской области по быстрым шахматам. Это, пожалуй, сильнейший турнир в нашем городе, который проходит раз в году. Состав был достаточно хороший, были и мастера, был один гроссмейстер Валерий Неверов, который в итоге занял, в общем-то, первое место. Вот. Ну, а я поделил второе и третье место с Тихоном Черняевым. Вот, кстати, Тихон Черняев. Это фото перед партией как раз таки с Тихоном. И по коэффициенту Тихон опередил меня. В итоге Финальная таблица сейчас перед вами на экране. Вот, то есть Тихон занял второе место, я занял третье, Валерий Неверов первое. И, соответственно, такой вот э, состав, вы видите сами, то есть состав довольно квалифицированный. То есть э, очень много было титулованных игроков, достаточно много, скажем так. Вот, было много и КМСов тоже очень сильных. Вот, поэтому, конечно же, рад, что смог успешно выступить. Ну и также вторая новость, которая касается непосредственно моего канала. Так вот, новость состоит в том, что сегодня, 11 октября 2020 года, мой канал преодолел отметку в 20 тысяч подписчиков. Вот это довольно серьезное число, поскольку, в общем-то, в теме шахматы каналов достаточно много появилось в последнее время, и, в общем-то, конкуренты тоже не спят, но, тем не менее, рад, что вы меня смотрите, то есть в среднем видео каждое набирает примерно полторы тысячи просмотров. Понятное дело, что 20 тысяч, то есть 100% просмотров никогда не будет. Соотношение просмотров подписчиков я имею в виду. Вот. Но, тем не менее, я рад, что удается, в общем-то, держать планку, удается удерживать аудиторию и буду стараться в дальнейшем тоже делать интересные видео и по дебютам, и, возможно, на другие темы тоже. Также еще планирую провести в ближайшее время стрим. Стримов очень давно уже не было. Вот, если я все настрою, тогда сделаю заранее анонс как раз под такую красивую дату, под 20 тысяч. Я думаю, что это будет вполне логично. Ну и также добавлю, что прошлая круглая дата 10 тысяч подписчиков была... В принципе, не так уж и давно, то есть, если посмотреть, я специально на Фейсбуке провелся у себя и поискал, так вот, это было в феврале 2018 года, то есть, чуть меньше, чем за три года, мне удалось добиться, соответственно, 20 тысяч подписчиков, ну и в дальнейшем, конечно же, хочу, чтобы было 30, 40, 50, ну и в идеале, когда-нибудь дойти до 100 тысяч, это было бы очень-очень круто, потому что такой узкой теме, как шахматы, это сделать, конечно же, не так просто, но с такой стороны... Если регулярно заниматься каналом, если делать классные видеоролики, поддерживать обратную связь с аудиторией, то думаю, что это вполне реально. В общем-то, самое главное, что всем спасибо за то, что смотрите меня, оставляете комментарии, опять же таки, за всю вашу обратную связь. Я надеюсь, что все это интересно. То, что я делаю в дальнейшем, конечно же, планирую развивать свой YouTube-канал и развивать себя и как шахматиста, и как тренера, как видеоблогера. В общем-то, цели довольно интересные. Главное, чтобы не осуществились. Ну что ж, такие вот вступительные слова. Хотел бы делиться новостями, связанными с каналом и с моими выступлениями в турнире. И давайте тогда переходить к обзору партии. Ну что ж, для сегодняшнего видеоролика я подобрал одну партию. Она мне довольно понравилась. Причем эта партия показывает, как вот в один ход можно проиграть в дебюте, сделав при этом как раз таки естественный натуральный ход и... В общем-то, как ни странно, данный ход будет являться серьезной ошибкой, поэтому а, давайте разберем эту партию и пытаемся понять, что черные сделали не так и почему не проиграли очень-очень быстро. Ну что ж, была разыграна испанская партия, очень популярный открытый дебют, то есть Е4, Е5, Куни в 3, Куни 6 белые сыграли слон Д5, перед нами испанская партия, далее последовало А6, слон А4, Куни в 6, рокировка, Б5, слон Б3, все это встречалось на практике уже э, тысячи раз, в данной позиции черные э, выбрали ход слон e7, в принципе были другие варианты, но слон e7 хороший и э, сильный ход, и э, в этой ситуации э, белые избирают ход d4, то есть в принципе ход d4 не является основным, то есть чаще играют, например, c3, потом d4, вот, но d4 тоже интересная возможность, э, то есть белые сразу же захватывают центр и в принципе хотят съесть пешку на поле e5. Так вот, в данной ситуации, как ни странно, черные уже допустили решающую ошибку. В это сложно поверить, потому что сделано всего 7 ходов, и более того, черные выбирают внешне очень логичный ход, а именно конь d4. Тем не менее, после этого хода у черных 
как ни странно, огромные проблемы. Нужно было сыграть более аккуратно. Здесь были тоже разные возможности за черных. Покажу одно из самых сильных. Это простой ход d6. То есть черные укрепляют центр и затем хотят доразвиться. Белые могут, конечно же, на e5 не забирать, но тем не менее взять и de принципиальный ход. И далее после de происходит размен ферзей. Здесь часто белые играют а4 в данной позиции. Ну и черные здесь спокойно удерживают пешку на поле b5 с помощью, например, хода ладья b8. К слову, пешка на e4 в вариантах тоже у белых провисает, с этим нужно считаться. Ну и в принципе здесь возникает тоже примерно равная позиция, возможно минимальный перевес все еще на стороне белых, но тем не менее у черных, конечно же, здесь полный порядок. То есть так и нужно черным играть, d6 сильнейший ход в данной позиции в ответ на ход белых d4, но последовал стандартный такой шаблонный ход конь d4, который на самом деле является серьезной ошибкой. Итак, почему же ход конь d4 ошибка? Дело в том, что белые меняются на d4 и затем играют e5. То есть вот черные не успели сыграть d6, соответственно, теперь ход e5 у белых возможен. Ну и у черных неприятный выбор, куда уходить конем. Всего 2 есть поля не под бой, это конь e4 и конь g8. После хода конь g8 последует, к слову, то же самое, что и в партии, а именно ход ферзь f3. Двойной удар на f7 и на a8, то есть черные теряют здесь очень много материала. Ну а в партии, в общем-то, они выбрали... Более логичный ход конь d4, который, правда, тоже не спасает, последовало ферзь f3, и уже в данной позиции э, черные признали свое поражение. Э, в чем же проблема? Дело все в том, что если уйти э, конем, допустим, на поле c5, то будет ферзь f7 мат. Если же коня укрепить ходом d5 или ходом f5, в принципе, это не так важно, в любом случае будет взять и на проходе, в данном случае ed, после хода f5 э, был бы ход, конечно же, ef. То есть ЕД, ну и на конь d6, теперь хода ферзя в 7 у белых нет, зато они могут съесть ладью, и, соответственно, после ферзя 8 у белых большой материальный перевес, и они в дальнейшем легко выигрывают. А, так что поэтому, опять же таки, вот данная партия тоже показывает, как важно знать точный порядок ходов в дебюте, и как важно действительно смотреть за угрозами соперника, то есть соперник играет немножко нестандартно, то есть ход d4 в данной позиции не является основным, вот, но, тем не менее, если он играет d4, то нужно понимать, что... Возможно, данный ход и имеет под собой определенные основания, и более того, данный ход может являться ловушкой, конкретной угрозой. И вот еще раз покажу, в чем проблема размена d4 именно в такой редакции. Проблема в том, что после e5, конь e4 и ферзь f3 здесь черные теряют материал. Надеюсь, что эта коротенькая партия вам тоже понравилась и была для вас полезной. Всем тогда спасибо за то, что смотрите меня уже почти 9 лет, что вы подписываетесь на канал. Опять же, таки, действительно, сегодня важная дата, 20 тысяч подписчиков. Я очень рад, что смог преодолеть эту отметку. И тогда до скорых встреч в новых видеороликах, которые будут уже в ближайшее время.